وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل ولی کل فرج آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش عرض سلام و ادب محضره یکایی که شما خوبان ممنون که باز از قاب این تلویزیون ارزشی ما را مهمان خانه های خودتان کردین انشالله که هر جا هستین محفوظ باشین در مسیر نور و مسیر مهدی آخر الزمان شیعه و سنی انشاءالله قرار بگیریم ممکنه بعضی از سوالها و شبهات به ذهن انسان باشه در رابطه با مسائل مختلف چقدر خوبه که انسان با سعه سطر با هم بحث بکنه امام صادق علیه آلاف و تهیت و سنا فرمود علیکم بل مجامله باید مجامله داشته باشین مجامله معنای از جمیل گرفته شده یعنی با آرامش صحبت کنین با متانت صحبت کنین حتی با غیر مسلمان ما اجازه نداریم با تندی حرف بزنیم با آرامش با متانت خوبه که در مسائل مختلف مذهبی هم همی رقم باشه شیعه و سنی در تاریخ وقتی انسان نگاه میکنه همیشه کنار هم بودن وحدت شیعه و سنی یک امر تازگی نیست قطعا همه پاره تن هم هستیم به تبیر حضرت آیت الله العظم و سیستانی انشالله امیدوار هستم که مباحث ولو سوالات مطرح میشه پاسخ داده میشه سوالات هم همیشه سوالات با مجامله و جمیل و با آرامش باشه جواب هایی هم که داده میشه همی رقم در رابطه با مهدویت تا حالا شبه ای مطرح شد شد یک سوال همی باشه در رابطه با مهدی آخر زمان چون جریان مهدویت یک جریان مشترک بین شیعه و نیست که ما در جلسات پیش گفتیم که در قضایای مهدی آخر زمان شیعه و سنی با هم اشتراک نظر دارند فقط در دو سه امر خیلی جزئی اختلافه مثلا شیعه میگه امام مهدی متولد شده اهل سنت میگه امام مهدی بعدا متولد میشه شیعه قائل به غیبت امام مهدی است و اهل سنت قیبت امام مهدی را قبول نداره و الا در ده مورد موارد مختلف شیعه و سنی اشتراکات زیادی دارن اینی که او از نسل پیغمبره اینی که او از نسل امیر المؤمنینه این که از نسل حسین ابن علی است این که از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعینه شما ببینید در منابع مهم اهل سنت این روایت آمده المهدی من عطرتی من ولد فاطمه جوانان عزیز این روایت را سرج بکنین میبینین منابع مهم و منابع بزرگی از اهل سنت این روایت را اشاره کردن مهدی سلام الله علی از اطرت من است المهدی من عطرتی من ولد فاطمه 
او از فرزندان فاطمه است اطرت هم که ما قبلا خدمت بینندگانی که برنامه ها را تعقیب میکنن اطرت را گفتیم که با روایت سقلین باز جور میایه انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و عطرتی من دو چیز را بر شما میگذارم که همراه هم تا روز قیامت هستن فا انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوث اینها از هم جدا نمیشن تا روز قیامت تا ای که در حوض کوسر بر من وارد بشن خب پس اطرت یک امر مهمی است که شیعه و سنی بهش پایبنده و اطرت در رابطه با مهدی آخر الزمان آمده روایتی که اهل سنت نقل کردن المهدی من اطراتی من ولد فاطمه حالا سوالی که ممکنه در ذهن مطرح بشه اینه که تا حالا کسی در جریان مهدویت شبهی کردن پاسخ اینه که بله ممکنه قبلها شبهت داشته باشن الان شبهه و سوال در ذهنشان باشه اولین کسی که شبهه کرد معاویه بود که گفت که مهدی مهدی آخر زمان همون ایسابن مریم و بنی هاشم اجازه ندارن بگن که او از ماست جمله شم اینه این که شما گمان میکنید پادشاه هاشمی و مهدی قائم از آن شماست عقیده باطل است بلکه مهدی همون ایسابن مریم است و امر خلافت به دست ماست تا آن را به او تسلیم بکنیم خب وقتی همچه اشکالی مطرح شد اولین کسی که بلند شد و پاسخ داد ابن عباس بود ابن عباس گفت که آخه شما ببینید ما روایات داریم که چنانچه روایت در منابع شیعه و سنی نقل شده که عیسی ابن مریم در زمان ظهور امام مهدی و ظهور عیسی ابن مریم صلوات الله علیه ما کرد و ظهور میکنن عیسی ابن مریم در نماز به مهدی ما به امام مهدی ما مسلمانها در نماز اقتدا میکنه خب سرور من برادر من خواهر من وقتی عیسی ابن مریم در روایاتی که از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم شیعه و سنی نقل کردن عیسی ابن مریم در نماز به پیغم به مهدی آخر زمان من و تو اقتدا میکنه معلوم میشه عیسی ابن مریم یک نفره مهدی آخر زمان نفر دیگه ای دیگه چرا شما میگین این دو تا یکیست اگه بگین این دو تا یکیست مثل اینه که مثلا احمد در نماز پشت سر احمد نماز خون یعنی چی معلومه که یک امر خندداریه که ما مثلا بگیم مهدی همون ایساست بعد اجوری بگیم بگیم ایسا در نماز پشت سر ایسا نماز خون صلوات الله علیه مجمعین ایسا ابن مریم ایسا ابن مریم در نماز پشت سر ایسا ابن مریم نماز خون اصلا معنا نمیده این حرف بعد نکته دیگه شما روایاتی که باز در منابع بزرگ اهل سنت هست را یک بررسی بکنین در این روایات شیعه و سنی نقل کردن که مهدی آخر زمان از ولد پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم هست خب وقتی از فرزندان پیغمبر آخر, آخر هست و پیغمبر اکرم پیغمبر اسلام وقتی از فرزندان خاتم المرسلین هست مهدی آخر زمان صلوات الله علیه مجمعین میتونه او ایسا ابن مریم باشه بگه ایسا ابن مریم از فرزندان پیغمبر ماست ایسا ابن مریم سالها قبل متولد شده و بعد ما روایات که داریم حضرت الان بیان کردم دیگه مهدی آخر زمان از فرزندان امام علی امام حسین حضرت صدیقی طاهره سلام الله علیه اجمعین هست المهدی من 
اطرتی من ولد فاطمه آیا ایس ابن مریم من ولد فاطمه است آیا ایس ابن مریم از فرزندان فاطمه است اصلا چون بعضا ممکنه بعضی از شبکه های انحرافی بعضی از این مسائل را مطرح بکنن قضیه را مطرح کردم چون واقعا این گونه شبهات پیش و پای افتاده و کودکانه و بسیار 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 جاهلانه مطرح میشه و شیعه و سنی باید مراقب باشه چطی دارم میگم این قضیه را که ما در عصر امروز جدا احتیاج داریم به اون نقطه های اشتراکی قوی مثلا خدا یکی داریم همین رو میگیم پیغمبر یکی قرآن یکی داریم در وحدت شیعه و سنی به این سه مرحله اشاره میکنیم میگیم آقا شیعه و سنی باید یکی باشه خدا یکی قرآن یکی پیغمبر یکی اما حواس ما نیست که باید بگیم مهدی آخر زمان هم یکی اتفاقا در جریان مهدی آخر زمان ما بسیار اشتراکات قشنگ داریم لذا به برادران اهل سنت میگم که عزیزان ما هستن به تبیر آیت الله سیستانی حفظ الله پاره تن ما هستن خصوصا جوانان اهل سنت که ارادت دارم خدمتشان مواظب باشیم ما را به جان هم نیندازن و اشکالاتی که مطرح میشه را بینشینیم با هم بررسی بکنیم و بعضی از شبکه های تلویزیونی چه شیعه چه سنی کارشان همی شده دیگه هر دو طرف متاسفانه هم شبکه های شیعی بعضا هم شبکه های اهل سنت بعضا نه او طرف را میگم کل نه ای طرف را میگم کل که این اختلافات کوچک را دامن میزنن و بزرگ میکنن پس ببینید به همین راحتی پاسخ داده شد یا مثلا بعضی از کسانی که در این قضایا اشکالات یعنی در مسئله مهدویت اشکالاتی مطرح کردن را باید دقیق بررسی بکنیم مثلا یکی از کسانی که در امر مهدویت اشکال مطرح کرده ابن خلدون و احمد امین مصری هستند اینها هم آمدن مثلا جناب ابن خلدون می مطرح میکنه میگه که ما در جریانات مهدی آخر زمان روایات زیاد نداریم که صحیح باشه الا یک تعداد الا یک مقدار گوش کنین گوش کنین خیلی قضیه را بعضا بلدش کنن آخر لطفا وقتی اشکالات دیگران مثل ابن خلدون را میبینین خب یک مقداری کامل به اشکال توجه بکنین ابن خلدون میگه که در قضایه های مهدویت روایاتی که آمده اما صحیحه نیست یک مقداری صحیحه هست خب خب جناب ابن خلدون و آی بزرگوارانی که ای اشکال را میان مطرح میکنین من یک نکته براتان بگم خب خیلی خوب روایات صحیحه در قضایه های مهدی آخر زمان به قول شما کمه الا یک تعداد خب همون یک تعداد وقتی صحیحه باشه کافیه ما گاهی بر بزرگترین مباحث دینی ما یک تن روایت داریم صحیحه به شرطی که البته روایت صحیحه باشه در خیلی چه شیعه چه سنی در خیلی از احکام دینی ما ما یک تن روایت داریم یک روایت صحیحه و طبق همون یک تن روایت صحیحه ما ملزم هستیم که بالاخره تسلیم باشیم یک مثال بزنم خدمت شما به جوانان عزیز میگم به شماهایی که ما را مهمان خانه هایتان کردین به شما بزرگواران اهل سنت میگم به شما بزرگواران شیعه میگم مثلا پیغمبر خدا صلوات الله علیه و علی و سلم در قید حیات یک تقاضای از ما میکنه مثلا به ما میگه یک گیلاس آب بده بعد ما هم جور نشستیم 
بعد پیغمبر میفرماید که من به تو گفتم یک گلاس آب بده آیا میشه من بگم یا رسول الله چون یک دفعه فقط گفتی من لزومی نمی بینم حرکت کنم <تصفيق> همچه حرفی درسته یا رسول الله حداقل پنجش مرتبه بگو آب بده آب بده آب بده آب بده تا من بلند شم آب برد بیارم هیچ آقلی همچه حرفی رو نمیزنه با اشاره پیغمبر باید ما جان خود رو بدیم صلوات الله علیه و علیه و سلم چه برسه بگی که تصریح بکنه بگه بیان بکنه روایت صحیح هست پیغمبر برسه ولو یک دانه ولو یک دانه الان ما حرف ابن خلدون را من شیعه قبول ندارم من سنی هم قبول ندارم که میگه همه روایت صحیح نیست و روایت صحیح کمه این که هم سنی قبول نداره هم شیعه قبول نداره ما کلی روایت صحیح در اتبا مهدی آخر زمان داریم گیرم حرف ابن خلدون درست باشه خب خیلی خوب یک دانه روایت بر جریانات مهدوی باشه کفایت میکنه کافیه اما یک نکته دیگری که در اتبا ابن خلدون خیلی جالب هست اینه که اصلا شیعه نرسیده و وقت نکرده و نیازی ندیده اینجوری بگیم نیازی ندیده شباعت ابن خلدون را پاسخ بده میدان این چرا؟ ای که میگم وقت نکرده نرسیده نیازی ندیده بخاطر که بزرگواران اهل سنت انقدر در اشکالات ابن خلدون کتاب نوشتن و پاسخ دادن که شیعه گفته که من دیگه اصلا ورود پیدا نمی کنم دست عزیزان اهل سنت می بوسیم خیلی عالی پاسخ دادن و نیازی به پاسخ ما نبوده خلاصه کلام چه اشکالات ابن خلدون چه احمد امین مصری شما از حتی اندیشمندان و دانشمندان عربستان بگیر تا الازهر مصر همه رو بررسی بکن ببینید چقدر روایات بز اصلا در, در اینترنت سرچ بکنین پاسخ به شبهات احمد امین مصری و پاسخ به شبهات ابن خلدون شما میبینید نسبت به شیعه بزرگواران اهل سنت خیلی بیشتر نوشتن حتی مثلا بن باز از بزرگان عربستان می تشر می زنه به ابن خلدون و محکم به ابن خلدون این جمله را میگه میگه آیه ابن خلدون تو در قضایای حدیثی صاحب نظر نیستی یک بار دیگر دقت کنه نرف دقیقیه تو در قضایای حدیثی که بیای نظر بدی بگی که مثلا این روایت صحیحه هست یا این روایت ضعیفه هست تو در جریانات حدیثی صاحب نظر نیستی چرا؟ به خاطر که تو مورخی تو تاریخ نویسی لذا تاریخ ابن خلدون را دیدید دیگه خیلی ها ممکنه حداقل مقدمه ابن خلدون را مطالعه کرده باشید تو تاریخ نویسی وقتی تو تاریخ نویس باشی تو در جریانات حدیثی اظهار نظر نمیتونی بکن و بعد شباعت را پاسخ دیگه هم دادن این پاسخی که الان نگفتم یک دونه روایت کفایت میکنه اینا را بزرگان اهل سنت همه نوشته کرده خلاصه ای کلام این که این حرف بعدی جناب بن باز و همچنین خیلی از بزرگان اهل سنت حتی اساتید دانشگاه مدینه مثل محسن العباد و خیلی از بزرگان دیگر مدینه 
اینها نقد میکنن ابن خلدون را به این که تو چرا در کار غیر تخصصی خود ورود پیدا کردی تو برو تاریخت رو بینویس ما به دنبال بسیاری از مشترکات در جریانات خصوصا مهدویت باشید شما نگاه بکنید همه ما شیعه و سنی این روایت را از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و علیه و سلم نقل میکنیم لو لم یبقی من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذالک اليوم تا آخر تا یخروج من ولدی و بعد یملع الارض قسطان و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا فرمود از روایت شیعه و سنی نقل کردن از دنیا یک روز بیشتر باقی نماند یک روز لطول الله ذالك اليوم انقدر خدا این یک روز را طولانی بکند حتی یخرج من ولدی تا اینکه از فرزندان من خارج شود یعنی ظهور بکند خب چی کار بکنه یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا دنیا را پر از قسط و عدل بکند بعد از اینی که دنیا پر از ظلم شده مثل الانی که دنیا پر از ظلم خب بزرگواران ما این گونه روایات مشترک را کم نداریم یک نکته ای را بگم خدمت شما به جوانان عزیز اهل سنت میکرم میخوام بیم کنار هم بنشینیم آقا شیعه هی داره میگه مثلا یا مهدی عجل لولی یک بیا ظهور کن یا و اکثر دعا به تعجیل الفرج فا این نظال که فرج کن آقا برای آمدن مهدی آخر زمان زیاد دعا بکنین نفس دعا برای فرج دعا برای شماست بزرگوار شیعه اهل سنت تو هم کنار شیعه همی دعا را بکن تو هم همی دعا را بکن چون جالب هر دو یک نظر داریم هر دو میگه مهدی آخر زمان خواهد آمد من تو شیعه میگه متولد شده خواهد آمد یعنی زور خواهد کرد اهل سنت میگه نه متولد نشده خواهد آمد یعنی متولد و زور خواهد کرد پس هر دو در انتظاره افضل الاعمال انتظار الفرج اینی که ما روایت داریم بالاترین عمل انتظار فرج هست این جریان انتظار فرج در شیعه و سنی معنا پیدا میکنه فرقی نمیکنه عزیزان من لطفا همه با هم برا آمدن مهدی آخر زمان دعا بکنیم لطفا همه با هم به یک ازترار برسیم که آمدن مهدی آخر زمان را از خدا بخواهیم لطفا همه با هم شیعه و سنی برای آمدن مهدی آخر زمان محفل به پا بکنیم مجلس بگیریم تزرع بکنیم پیش خدا گردن کج بکنیم لذا یک روایت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و علیه و سلم هست که ایر شیعه و سنی باید دقت کنه همین روایت را امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علیه و سلم صلوات الله علیه هم نقل کرده همین روایت را امام صادق صلوات الله علیه ایشان هم نقل کرده از سه تا معصوم روایت آمده ولا یعتیکم الا بعد ایاسن آی مردم مهدی آخر الزمان نمی آید مگر این که به ازترار برسی یعنی با تمام وجود آمدن مهدی آخر زمان را از خدا بخواهید و به توی برادر عزیز و خواهر محترم اهل سنت خواهر محترمه اهل سنت برادران و خواهران به شماها دارم میکم به همه دارم میکم به پدران به مادران به جوانان به نوجوانها شیعه و سنی یک دل بشیم بر آمدن مهدی آخر زمان برادر شیعه و سنی خواهر محترمه شیعه و سنی 
آمدن مهدی آخر زمان منوط به این است که ما این آمدن را از خدا طلب کنیم این آمدن را از خدا بخواهیم پس لطفا عزیزان اهل سنت در این قضیه خود را گوشه نگیرن با همیم اجازه ندیم کسی ما را در این قضیه از هم جدا بکنه اتفاقا اوج نقطه اتصال ما در دنیای امروز جریان محتویت حتی کار به جایی رسیده که این قضیه بین مسلمان و غیر مسلمان داره مشترک میشه بس فوتوریسم که در جلسات اولیه که خدمت شما بودم فوتوریسم را معنا کرد و یعنی منجی مهوری همه دارن آمدن منجی را از خدا طلب میکنن تا در قضیه دین مقدس اسلام شیعه و سنی یک فرد را میشناسن اونم مهدی سلام الله علیه مهدی سلام الله علیه برای آمدن او همه دست به دعا بلند کنیم اللهم عجل لولیه کل